Tengo un libro para ustedes hoy. Es El Señor, ¿Cómo estás? El Señor, ¿Cómo estás? Aprende a orar. Hola, soy el Señor, ¿Cómo estás? Pues, estoy muy bien. ¿Y tú? He tenido el día más maravilloso porque he estado aprendiendo a orar. Me encanta enseñarte. Ven conmigo. Es tan fácil, lo verás. Te lo digo. Ay, 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 pensaba yo. ¿Llegarán mis oraciones hasta el cielo? Dios está muy lejos, más alto que las estrellas y el espacio. Pero del cielo hasta la tierra, Jesucristo bajó con todo su amor y nos conoció. Quiere hacer de mi corazón su hogar. Diosito me quiere hablar y yo quiero aprender a escuchar. ¿Le importa a él lo que yo quiero decir? Querido Jesucristo, enséñame a orar. Todo empezó con esta pequeña petición. Entonces llegó Pati Petirroja llevando un chaleco rojo hermosamente con una canción. Ella cantaba y cantaba las más lindas oraciones. Pati Petirroja empezó dando las gracias a nuestro Señor de compasiones. Gracias por el chaleco rojo que siempre me abriga. Gracias por el nido donde me escondí durante la tormenta. Una cosa tan extraña que era muy pero muy rara es que ella platicaba con el Señor como si fuera un amigo que la oyera. Muy rara. Podía ver que Pati Petirroja llevaba harto tiempo así orando. Sabía que él le estaba escuchando por la sonrisa que vi en su cara brillando. ¡Jesucristo! Pati Petirroja entendía que orar era mucho más que recibir un montón de cosas. Orar era una amistad con Jesucristo y un tranquilo reposo para sus alas. Pati Peti Roja le preguntó al Señor, Jesucristo, ¿por qué tanto dolor? Ella conocía bien el amor del Señor y no quería quejarse. Vi que Pati Peti Roja también sufría por las plumas perdidas que ya no tenía. Plumas. ¡Oh! Plumas. Entendí que en sus tiempos difíciles, ella encontró sus mejores tesoros. Algunos días en voz alta cantaba, hacia arriba alabando, pero... Con más frecuencia ella se inclinaba, la voz del Señor esperando. Te amo, mi querida Patirroja. ¿Por qué no vienes a hablar conmigo? Mira, escucha, yo hablaré contigo. Sabiendo que la paz que pasa todo entendimiento estaba tan cercano como hablar con un amigo. Pati Peti Roja se acercó a Jesucristo y él 
le enseñó a orar. No aprendió a orar leyendo libros ni escuchando al maestro Arendajo. Platicaba con, se, con Jesucristo día y noche. No le costó ningún trabajo orar el profesor. Entonces pensaba yo, si Patti Petiroja pudo hacer esto siendo solo un ave, tú y yo podemos intentarlo y quizás hallaremos la llave. Esta mañana intenté hacerlo y en mi corazón tengo una sonrisa. Esta es la primera vez, pero qué cosa más cariñosa. Sencillamente yo hablé con Jesucristo. Le dije que le amaba tanto. Luego me callé para poder escuchar. Entendía que esto me daría crecimiento. Orar es tan fácil, pero con Dios yo hablo y escucho y nunca me despido. Por eso Pati Petirroja está siempre sonriendo. Según ella, orar no es solo dar gracias por alimento. Pues, gracias Pati Petirroja, nos has enseñado mucho hoy. Ahora a orar. Es una invitación que os doy. Este es el Señor como está. Y ella es Pati Peti Roja. ¿Eh? Es una oración para niños en voz alta. Querido Jesucristo, ¿quieren repetir? ¿Quieren repetir un poquito? Querido Jesucristo, gracias pues orar es platicar contigo en mi corazón. Quiero platicar contigo más. Entonces esto es solo el comienzo. Ayúdame a saber que me acompañas todo el día. ¿Quieres que te hable? No importan las palabras que diría. En tiempos difíciles, escucho tu voz, Jesucristo, en oración. Sé que siempre estás conmigo. Confiar en ti es una decisión. Guardaré silencio para poder oírte. No me olvidaré de alabarte ni de agradecerte. Jesucristo, gracias pues te puedo hablar cuando soy grande o pequeño y cuando yo soy débil, tú eres el más fuerte del mundo. Esto no es nada más que el comienzo. Enséñame a llorar más y más cada día te amo, precioso Jesucristo, y quiero orar con alegría. El Señor como estás trataba de llenar su corazón con muchas cosas, pero muy pronto tuvo una inspiración que nada más que Jesucristo podría llenar este vacío en su corazón. ¿Te gustaría invitar a Jesucristo para que también haga de tu corazón su hogar? Solo hay que pedirle a Él diciendo esto. Querido Jesucristo, perdona mi pecado y llena mi corazón. Sufriste por mí en la cruz. Por eso, te entrego mi vida. Ven 
y sé todo lo que tengo y lo que soy. Y este es el fin del libro. Pero yo tengo una canción que trata de la misma cosa y dice, Haz de mi corazón tu hogar, ven y sé todo lo que tengo y lo que soy. Prueba mi corazón y hazme un hogar digno de ti, un hogar para ti. Digno de ti, que todo lo que soy invite a tu presencia, pues estar en mi corazón es tuyo, es Señor. Amén, es el fin. ¿Les gustó?